Hi students, good morning. Now we see the subject first under EVS. EVS na maine paak paaram di na last previous class la second lesson complete pani tom. Upe na third lesson paakala. Siringla third lesson na maine paakalanga paste. Take the book page number 121. Adala chapter three la ne maine abdi na my neighbor good abdi na. எனது அக்கம் பக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அக்கம் பக்கம் அப்படின்னா நம்மள தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்களை தான் நம்ம அக்கம் பக்கம் சொல்லுவோம் சரிங்களா பாருங்க இதில் விச் ஆஃப் த பிளேசஸ் கிவன் லோ ஆர் க்ளோஸ் டு யுவர் ஹோம் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்கள் வந்து உன்னோது வீட்டுக்கு அருகில் வந்து எந்த இருக்கு எந்த பிளேஸ் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ட்ரா லைன் From those places to the house given below. எந்த பிளேசஸ் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கோ அதை வந்து ஒரு லைன் போட்டு ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா பாருங்கள் லெசன் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் ஏ நெய்பர் குட் அதாவது நெய்பர் குட்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்னது எனது அக்கம் பக்கம்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாருங்கள் த சரௌண்டிங்ஸ் ஆர் த ஏரியா அரவுண்ட் அவர் ஹோம் இஸ் கால்ட் அவர் நெய்பர் குட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்களா நம்மளுடைய நம்மளுடைய வீடு இருக்கு இல்லைங்களா நம்மளுடைய வீட்டை சுற்றி சுற்றியுள்ள இடங்கள் அல்லது பகுதிகளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அக்கம் பக்கம் சொல்லுவோம் அண்டை வீடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அக்கம் பக்கம் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா பாருங்கள் எ பர்சன் ஹூ லீவ்ஸ் க்ளோஸ் டு அவர் ஹோம் இஸ் கால்டு அவர் நெய்பர் அதாவது நம்ம வீட்டு இருக்குல்ல நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அருகில் வசிக்கக்கூடிய நம்பரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஐலவர்னு சொல்லுவோம் அடுத்தவர்னு சொல்ல சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நம்ம பேச்சு வழக்கில் என்ன சொல்லுவோம் அடுத்தவர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஐல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஐலவர் அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள வசிக்கக்கூடிய இட இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஐலவர்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் பேஜ் பார்த்துட்டோம் டேக் த நெக்ஸ்ட் பேஜ் தருங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் லுக் அட் தி பிக்சர் கிவன் ப்ளோ அதாவது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களை பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் இந்த பிக்சர் வெவ்வேறு இடங்களாக இருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது வெவ்வேறு பிளேசஸ் இருக்குது இல்லைங்களா வெவ்வேறு இடங்களும் இருக்குது இது வந்து என்ன படம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க வி ஆஃபன் விசிட் தீஸ் பிளேசஸ் இன் அவர் நெய்பர்ஹுட் டு மீட் அவர் டிஃப்ரெண்ட் நீட்ஸ் அதாவது இந்த பிளேசஸ் வந்து நமக்கு தேவையான அன்றாடம் நமக்கு தேவையான இடங்களாக தான் இருக்குது பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் நல்லா கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள் நமக்கு வந்து டெய்லியும் இது வந்து போ நம்ம அங்கேருந்து போவோம் நமக்கு தேவையான இடங்களுக்கு போகக்கூடிய இடங்கள் தான் இந்த பிளேசஸில் குறிப்பிட்டிருக்கு ஓகேங்களா இந்த பிக்சரில் இருக்குது பாருங்கள் வி ஷூட் கீப் அவர் நெய்பர் குட் க்ளீன் அண்ட் கிரீன் நம்மள் சுற்றி உள்ள இடங்களை நம்ம இப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா க்ளீனாக என்னது சுத்தமாக வச்சுக்கணும் க்ரீனாக பசுமையாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ப பசுமையாகவும் சுத்தமாகவும் தான் நம்ம இருக்கக்கூடிய இடங்களையும் சுற்றி உள்ள இடங்களையும் நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் ஃபஸ்ட்டு இங்கே அதுக்கு மேலே பாருங்கள் என்னென்ன ப்ளேசஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் நமக்கு ஏதாவது உடம்பு சரி என்ன போவோம் ஹாஸ்பிட்டல் போவோமா இல்லைங்களா ஸோ இந்த இடங்களுக்கு போவோம் பேங்க்கு வங்கிக்கு போவோம் நெக்ஸ்ட் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்கூல் ஸ்கூலுக்கு நம்ம டெய்லி அங்கே தான் படிக்கிறோம் ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்களா நெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தபால் அலுவலகம் போவோம் நெக்ஸ்ட் எங்கே போகிறோம் மார்ட் இங்கே போவோம் சூப்பர் மார்க்கெட் போவோம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எதுக்காக தேவைன்னா போவோம் இப்போது ஸோ எல்லா இடங்களும் எப்படி இருக்குது நம்ம போகக்கூடிய இடங்களை நமக்கு தேவையான இடங்களாக தான் இருக்குது இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளை சுற்றியுள்ள பிளேசஸ் சுற்றியுள்ள இடங்கள் ஓகேங்களா இது வந்து நமக்கு எப்பயுமே தேவை தான் ஒவ்வொரு பிளேசஸும் நமக்கு என்னவா இருக்குது தேவையாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா பாருங்கள் இதில் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் எ பர்சன் ஹூ லீவ்ஸ் க்ளோஸ் டு அவர் ஹோம் இஸ் கால்ட் ஏ டேஸ் அதாவது ஒருத்தர் வந்து நமக்கு அருகில் இரு வசிக்கிறாங்களே அவங்கள நம்ம இன்னொன்று சொல்லி கூப்பிடுவோம்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்லுவோம் ரேஞ்சரா நெய்பரா ஃப்ரெண்டா டீச்சரான்னு கேட்குறாங்க அவங்க ரொம்ப ஆபத்தானவன்னு சொல்லுவோமா நெய்பர்னா ஐ லவர்னு சொல்லுவோமா ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லுவோமா டீச்சர்னு சொல்லுவோமா என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நெய்பர் ஐ லவர் தான் சொல்லுவோம் நெய்பர்னு போட்டுக்கணும் வி ஷூட் கீப் அவர் நெய்பர் கூட் டேஸ் அண்ட் கிரீன் நம்மளை சுற்றியுள்ள இடங்களை அதாவது நம்மளை சுற்றியுள்ள இடங்களை எல்லாமே நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும்னு கேட்குறாங்க க்ளீனாக சுத்தமாகவா தட்டினா அழுக்காவா டஸ்டினா தூசியாவா அன்க்ளீனாக சுத்தமாக இல்லாத வச்சுக்கணுமான்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் க்ரீன் பசுமையாக வச்சுக்கணும் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா க்ளீன் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்போ இதுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணணும்
நெக்ஸ்ட் பேஜ் பாருங்கள் வி வில் நவ் லேர்ன் அபவுட் தி டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் இன் அவர் நேபர்கிட்ட இப்போ பார்க்கக்கூடிய இடத்துல பிச்சர்லாம் பார்த்துருந்தீங்களா அந்த பிச்சரில் பார்த்தக்கூடிய ஒவ்வொரு பிளேசஸ் வந்து இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்கூல் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல் பள்ளிக்கூடம் எ ஸ்கூல் இஸ் எ பிளேஸ் வேர் சில்ட்ரன் லேர்ன் டு ரீட் அண்ட் ரைட் நம்ம ஸ்கூல் எதுக்கு வரோம் நீங்கள் எதுக்கு வரீங்க ஸ்கூலுக்கு எதுக்கு வரீங்க எதுக்குன்னா படிக்கிறதுக்கும் நல்லா எழுதுறதுக்கும் தான் நம்ம ஸ்கூலுக்கு வரோம் இவன் நல்லா கற்கணும் அந்த கற் கற்றுனா இந்த படிக்கிறது நல்லா படிக்கணும் ப்ளஸ் இன்னொன்று இதை நல்லா ரைட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஸ்கூலுக்கு வரோம் நெக்ஸ்ட் இன் எ ஸ்கூல் தேர் ஆர் மெனி ரூம்ஸ் சர்ச் அஸ் கிளாஸ் ரூம்ஸ் அண்ட் ஆஃபீஸ் எ ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ரூம் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி ரூம் அண்ட் எ லைப்ரரி இப்போ நம்ம ஸ்கூல்னு எடுத்துகிட்டா ஸ்கூலில் என்னென்ன ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கே தெரியுங்களா என்னென்ன இருக்குது ஆஃபீஸ் ரூம் இருக்குது கிளாஸ் ரூம்ஸ்லாம் ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூம் இருக்குது இல்லைங்களா ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ரூம் இருக்குது இல்லைங்களா நம்ம ஸ்கூலில் என்னென்ன ரூம்ஸ் இருக்குது கிளாஸ் ரூம் இருக்குது ஆஃபீஸ் ரூம் இருக்குது ப்ரின்ஸிபல் ரூம் இருக்குது ஆக்டிவிட்டி ரூம் இருக்குது இல்லைங்களா செயல்பாட்டாரின்னு சொல்லுவோம் இதை அண்ட் லைப்ரரி இது எல்லாமே ஒரு ஸ்கூல்னு எடுத்துகிட்டா இது எல்லா ரூம்ஸும் இருக்கும் ஓகேங்களா தெரியலிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னா தபால் அலுவலகம் பாருங்கள் எ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இஸ் எ பிளேஸ் தட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு சென்ட் லெட்டர்ஸ் பார்சல்ஸ் அண்ட் மணி ஆர்டர்ஸ் டு அதர் பிளேசஸ் ஃபார் ஆர் நியர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தபால் அலுவலகம் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அலுவலகம் அது வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா சென்ட் லெட்டர்ஸ் அதாவது கடிதங்களை வந்து அனுப்புறதுக்கும் பார்சல் வாங்கிறதுக்கும் அண்டு மணி அடைப்பு வந்து நம்ம வீட்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா தாத்தா பாட்டி வந்து வெளியூர் இருப்பாங்க இல்லை நீங்கள் வெளியூர் இருப்பீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்கள் தேவைக்கு ஏதாவது ஒரு பணம் தேவைப்படுது அப்படின்னா அவங்க இது மூலமாக அனுப்புவாங்கன்னா இந்த தபால் மூலமாக தான் அனுப்புவாங்க ஸோ அந்த மணி ஆர்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அண்ட் அதர் பிளேசஸ் ஸோ எங் எங்கிருந்து வேணாலும் அனுப்பலாம் அதர் பிளேசஸ் அண்ட் அந்த மணி ஆர்டர் வந்து எங்கிருந்து வேணாலும் நம்மளுக்கு அனுப்பலாம் ஃபார் ஆர் நியர் பக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி தூரத்தில் இருந்தாலும் சரி நம்ம இந்த மாதிரி டபால் மூலம் அனுப்பிக்கலாம் ஓகேங்களா வி கேன் பை ஸ்டாம்ப்ஸ் அண்ட் என்வலப்ஸ் ஃப்ரம் எ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸோ நமக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படின்னா அந்த இது அதாவது ஸ்டாம்புனா ஒரேன்னு சொல்லுவோம் இந்த என்வலப்ஸ்னா ஒரேன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டாம்புனா ஸோ அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பணம் அனுப்புறதுக்கோ அல்லது லெட்டர் அனுப்புறதுக்கோ நம்ம எது வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னா எங்கே போய் வாங்கணும் போ தபல் அலுவலகத்துக்கு போய் ஸ்டாம்பும் என்வலப்பும் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம அனுப்பிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வி போஸ்ட் அவர் லெட்டர்ஸ் இன் எ போஸ்ட் பாக்ஸ் அதாவது அந்த லெட்டர் எழுதி போ நம்ம என்ன அனுப்புகிறோமோ அதை வந்து என்ன போ எங்கே போய் போடணும் அப்படின்னா இந்த போஸ்ட் பாக்ஸில் தான் தபால் பெட்டியில் தான் போய் லெட்டர் போடணும் ஓகேங்களா அதுதான் நம்ம இந்த தபால் அலுவலகத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் தபால் இதுதான் வந்து தபால் பெட்டி இதில் தான் நம்ம லெட்டரை போஸ்ட் பண்ணுவோம் இதை வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தபால் அளவோம் ஓகேங்களா இதில் டூ சூஸ் இட் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஏ கிளாஸ் ரூம் இஸ் ஏ ரூம் இன் ஏ டேஸ் கிளாஸ் ரூம்னால் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஹவுஸா ஆஃபீஸா பேங்காக ஸ்கூலா கிளாஸ் ரூம் எங்கே இருக்கும் வெரி குட் ஸ்கூலில் தான் இருக்கும் அப்போ ஸ்கூலுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிங்க வி கேன் பை ஸ்டாம்ப்ஸ் அண்ட் என்வலப்ஸ் ஃப்ரம் நாம் எங்கே போய் ஸ்டாம்பும் உரையும் வாங்கிக்குவோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே போய் வாங்குவோம் வெரி குட் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் தபால் அலுவலகத்தில் தான் போய் வாங்கிக்குவோம் ஓகேங்களா அதுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு பேங்க் பார்க்கலாம் என்னென்ன பார்த்தோம் ஸ்கூல் பார்த்தோம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேங்க் ஏ பேங்க் இஸ் எ பிளேஸ் வேர் மணி இன் இஸ் கெப்ட் சேஃப்டி அதாவது என்ன சொல்கிறாங்களா பேங்க்னா என்னது வங்கி என்ன சொல்கிறாங்க ஏ பேங்க் இஸ் ஏ பிளேஸ் வேர் மணி இஸ் கெப்ட் சேஃப்லி அதாவது வங்கிங்கிறது என்னென்னா நமக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு பிளே ஒரு இடம்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் நிறையா என்ன சொல்லுவாங்க ஜுவல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருவோம் ஜுவல்ஸ் மணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா வீட்டில் வந்து வச்சுருக்க மாட்டாங்க எங்கே போய் போடுவாங்கன்னா அந்த பேங்கில் போய் தான் போடுவாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம பாதுகாப்பு இருக்க இடமாக இருக்கிறது இது அப்படின்னா இந்த பேங்க் தான் வி ஓப்பன் அண்ட் அக்கௌண்ட் இன் த பேங்க் டு சேவ் அவர் மணி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உடனே போய் என்ன பண்ண முடியாது அதெல்லாம் போய் உடனே போய் நம்ம பணமோ அல்லது ஜுவல்ஸோ உடனே போய் வங்கியில் போ
வேணுங்கிறப்ப வாங்கிக்கலாம் தேவையில்லாதப்போ போய் பேங்கில் போட்டு வச்சுக்கலாம் அதுதான் டெபாசிட்னு சொல்லுவோம் வித்துட்ரான்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ பேங்க் பார்த்தோம் எதுக்கு நம்ம அது பேங்க் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம வீட்டில் அதிகமாக வச்சுருந்தால் திருடர்கள் தொண்டை தாங்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது திருடர் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்கிட்ட இருந்து நம்ம நம்ம பொருளை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பேங்க் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் ஏ ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் ஏ பிளேஸ் வேர் சிக் ஆர் இன்சூடு பீப்புள் ஆர் ட்ரீட்டட் அதாவது இந்த ஹாஸ்பிட்டலுங்கிறது அதாவது மருத்துவமனைங்கிறது நம்ம நோய் வந்தால் பார்க்கக்கூடிய இடம் தான் ஹாஸ்பிட்டல் ஓகேங்களா அங்கே போய் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம புண்ணா புண்ணமக்கு வந்து உடம்புல புண் ஏற்படுச்சோ அல்லது உடம்பு செல்லாத போச்சோ ஃபீவரோ காய்ச்சலோ அப்படின்னு நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டலில் தான் போகிறோம் ஓகேங்க என்ன பண்ணுறாங்க ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லைங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்சஸ் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் டேக் கேர் ஆஃப் த ஷீட் ஆர் இன்சூடு பீப்புள் அண்ட் ஹெல்ப் தம் கெட் வெல் அதாவது ஹாஸ்பிட்டல்னா அங்கே யாராக இருப்பா டாக்டர் இருப்பாங்க நர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப கேர் எடுத்து பார்த்துக்குவாங்க உடம்பு செல்ல என்ன பண்ணுவாங்க யாராவது ஒருத்தருக்கு உடம்பு செல்ல அப்படின்னா உடனே போய் டாக்டரும் நர்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்க செக் பண்ணி டேப்லெட்டோ மெடிசனோ தருவாங்க இல்லைங்களா ஊசி போட்டு தருவாங்க நல்லா பார்த்து நம்மளை ஹெல்ப்பாக பார்த்துக்குவாங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஓகேங்களா போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏ போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஹெல்ப்ஸ் இன் கீப்பிங் அவர் நெய்பர்ஹுட் சேஃப் அதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷன்னா என்ன அப்படின்னா யார் காவல்துறை காவல் நிலையம்னு சொல்லுவோம் அந்த காவல் நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய காவல்துறையர் தான் வந்து நம்ம இணைக்க பண்ணுவாங்க நம்ம நம்மளை வந்து பாதுகாப்பாக வைக்க வச்சுருக்கிறவர் யார் அப்படின்னா இந்த காவல்துறைகள் தான் ஏன் அப்படின்னா த போலீஸ் ப்ராடக்ட் அஸ் ஃப்ரம் தீஸ் திருடர்கள்லேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறது யார் அப்படின்னா இந்த காவல்துறை தான் ஓகேங்களா இப்போ ஏதாவது நமக்கு ஏற்படுச்ச உடனே நம்ம வீட்டில் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்களோ இப்போ சொன்ன மணி ஜுவல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்களோ உடனே நம்ம எங்கே போய் புகார் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனை போய் தான் புகார் பண்ணுவோம் அவங்க தான் நம்ம வந்து திருடர்கள்லேருந்து நம்ம இந்த பொருளை வாங்கி நம்மகிட்ட மீட்டு தருவாங்க ஸோ நம்மளை சேஃபாக வச்சிருக்கிற யார் அப்படின்னா இந்த காவல்துறைகள் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஏன் டேஸ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் மணி இஸ் கெப்ட் சேஃப்லி அதாவது மணி வந்து எங்கே போய் நம்ம பணத்தை போட்டால் நமக்கு சேஃபாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க எங்கே பேங்காக போலீஸ் ஸ்டேஷனாக மார்க்கெட்டாக ஹாஸ்பிட்டலாக ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எது ஆன்சர் அப்படின்னா பேங்க் தான் இல்லை பேங்க் மார்க் பண்ணிக்கோங்க வென் வி ஃபால் ஷீக் வி கோ டு எ டேஸ் நமக்கு எப்பொழுதெல்லாம் நோய் ஏற்படுச்சோ நம்ம இங்கே போவோம் அப்படி கேட்குறாங்க பேங்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கா ஸ்கூலுக்கா ஸ்ட்ரீட்டான்னு கேட்குறாங்க எங்கே போவோம் ஹாஸ்பிட்டல் நமக்கு நோய் வந்தால் எங்கே போவோம் ஹாஸ்பிட்டல் நெக்ஸ்ட்டு ஏன் டேஷ் ஹெல்ப்ஸ் இன் கீப்பிங் அவர் நெய்பர் குட் சேஃப் யார் நம்ம வந்து சர் அதாவது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இடங்களில் அதாவது நம்ம சுற்றி இருக்கிற மொழி நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லா இடங்களையும் நம்ம வந்து சேஃபாக வச்சுக்கூடியவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க யார் நம்மளை சேஃபாக வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் காவல் நிலையம் தான் நம்மளை பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்க்கலாம் மார்க்கெட் மார்க்கெட்னு என்னது பெருமளவு இல்லைங்களா சந்தைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் ஓகேங்களா ஏ மார்க்கெட் இஸ் ஏ பிளேஸ் வேர் தேர் ஏரியா ஆட் ஏ நம்பர் ஆஃப் ஷாப் செல்லிங் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் சச் அஸ் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபிஷ் ஃப்ளவர்ஸ் க்ரோசரிஸ் அண்ட் கிளாத்ஸ் அதாவது மார்க்கெட்னாவே வந்து எல்லாமே சேர்த்தி சொல்கிறது தான் நம்ம மார்க்கெட்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம நம்ம வந்து அன்றாடம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான் இந்த மார்க்கெட்டு அதை என்ன சொல்லுவோம் ஷாப்பிங் கூட சொல்லுவோம் ஓகேங்களா பாருங்கள் எதுக்கு நம்ம அங்கே போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் திங் பாருங்கள் மார்க்கெட்னா ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்க காய்கறி வாங்க போவோம் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்க போவோம் ஃபிஷ்ஷு பூ பல ஃப்ளவர்ஸ் அந்த க்ரோசரிஸ்னா பென்சில் பேனா நோட்டு இதெல்லாம் வாங்க போகிறோம் எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மார்க்கெட்னு சொல்லுவோம் அண்டு கிளாத்ஸ் அப்படின்னா துணி வாங்க இது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் ஷாப்பிங் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்களா ஸோ அது எங்கன்னா மார்க்கெட் நம்ம கேட்டிங்களா இது எல்லாமே இதில் அடங்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நவ்ய டேஸ் தேர் ஆர் ஹர்ட் பில்டிங்ஸ் தட் செல் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் அண்டர் ஒன் ரூஃப் தேர் ஆர் ஹர்ட் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் அதாவது இப்பொழுதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து மார்க்கெட்னா ஒவ்வொரு அதாவது ஒவ்வொரு திங்ஸுக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு கடைக்கும் நான் போக வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதை ந
சட்னி ரயில் நிற்கும் இடங்களை தான் நம்ம ரயில் நிலையம்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து மக்கள் வந்து ஏறிக்கலாம் இறங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்னா ரயில் நிலையம் அல்லது தொடர்மண்ட நிலையம்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் ரயில் வந்து நிற்கிதுங்களா மக்கள் ஏறுறாங்களா இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா பீப்புள் யூஸ் ட்ரெயின்ஸ் டு ட்ராவல் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் மக்கள் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து மட்டும் ஒரு இடத்து இருக்குது போகிறதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரெயின் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் போஸ்டல் பேக்ஸ் அண்ட் அதர் குட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கேரிட் பை ட்ரெயின்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அஞ்சல் பைகள் அல்லது பிற பொருட்கள் எடுத்து செல்வதற்கு இந்த ரயிலை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இதில் வந்து விலை உயர்ந்த பொருட்களும் அது ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் அது சீக்கிரம் கெடாமல் இருக்கிறது இது எல்லாமே இது இதில் எடுத்து செல்வாங்க அப்படின்னா இந்த ரயில் மூலம் தான் எடுத்து செல்வாங்க ஓகேங்களா இதோட இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஓகே என்னென்ன டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாருங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று என்ன பார்த்தோம் ஸ்கூல் பார்த்தோம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பார்த்தோம் பேங்க் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தோம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பார்த்தோம் மார்க்கெட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே எது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு எது எதுக்கு தேவையாக இருக்குது எதுக்கு நம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா இதோட கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த லெசன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ சூஸ் சீட்டுக்கு அதை பார்த்துக்கலாம் வீ கேன் பை வெஜிடபிள்ஸ் ஃபிஷ் அண்டு க்ரோசரிஸ் ஃப்ரம் எ டேஸ் அதாவது நம்ம காய்கறிகளும் மீனும் க்ரோசரிஸ் வந்து எங்கே போய் வாங்குன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் தான் மார்க்கெட்டுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்க செகண்ட் ஒன் ஏ டேஸ் இஸ் ஏ பிளேஸ் வேர் ட்ரெயின்ஸ் ஸ்டாப் அதாவது எங்கே வந்து ரயில் நிற்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எங்கே நிற்கும் அப்படின்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனையா ரயில்வே ஸ்டேஷனையா பேங்காக ஸ்கூலான்னு கேட்குறாங்க இங்கே அப்படின்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் ஓகேங்களா ஓகேங்களா இது ரெண்டுக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ டுடே என்ன ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னா இப்போ பார்த்து இல்லைங்களா தேர்டு சே சாப்டர் பார்த்தோம்னா மை நேபர் கிட்ட பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த எயிட் டாப்பிக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த எயிட் டாபிக்கும் ஒன் டைம் ரைட் பண்ணி எனக்கு ஹோம்ஒர்க்காக சென்ட் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் இருக்க பாருங்கள் பார்க் எழுதிக்கிங்க பார்க் ஸ்கூல் ஹாஸ்பிட்டல் பஸ் ஸ்டாப் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஃபயர் ஸ்டேஷன் மார்க்கெட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஓகேங்களா இது இந்த டாபிக் இருக்குதுங்களா எட்டுன்னு இருக்கு எயிட் இருக்குதுங்களா இந்த எயிட்டும் ஒன் டைம் ரைட் பண்ணி எனக்கு ஹோம்ஒர்க்காக சென்ட் பண்ணும் நல்லா மெமரி பண்ணிட்டு தான் ரைட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்